దిస్ ఇస్ సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈ రోజు వచ్చేసి మనం జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో భాగంగా అన్ని పరీక్షలకు ఉపయోగపడే ముఖ్యంగా ప్రజెంట్ జరుగుతున్న ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ పరీక్షలకు క్రీడా విభాగం నుంచి ముఖ్యంగా కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి మనకు ఈ యొక్క క్రీడా విభాగం నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా ఉంది ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ ఇండియన్ ప్రైమియర్ లీగ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓకేనా ఇటీవల ముగించడం జరిగింది ఎందుకంటే క్రీడల్లో బిట్ రావడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి వీటి గురించి సమగ్రంగా మనం నేర్చుకుందాం గమనించండి ఫస్ట్ ఐపీఎల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఛాంపియన్స్ ఛాంపియన్స్ విజేత ఎవరంటే ముంబై ఇండియన్స్ ఈ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉప్పల్ స్టేడియం హైదరాబాద్ లో జరిగింది ఏ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిందంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ముంబై ఇండియన్స్ మధ్య జరిగింది అయితే ఎవరు గెలిచారంటే ముంబై ఇండియన్స్ గెలు గెలవడం జరిగింది ఇంకా గమనించాలి ఈ ఐపీఎల్ లో అతి ధర అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇద్దరు అండి జయదేవ్ ఉనత్ కత్ వరుణ్ చక్రవర్తి దాదాపు ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు కోట్లతో ధర పలకడం జరిగింది ఒకసారి గమనించండి ఈ ఐపీఎల్ లో ఇంకా మనము నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమున్నాయంటే ఐపీఎల్ లో ఐదు వేల పరుగులు అండి ఐదు వేల పరుగులు ఐదు వేల పరుగులు చేసిన పూర్తి చేసిన తొలి ఆటగాడు సురేష్ రైన ఈ సురేష్ రైన ఎవరంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కి సంబంధించిన ఆటగాడు అండి ఐదు వేల పరుగులు చేయడం జరిగింది అదే వికెట్ల పరంగా ఒకసారి మనం గమనిస్తే వంద వికెట్లు తీసిన తొలి ఆటగాడు ఎవరంటే భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇతను సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి వికెట్ల పరంగా అయితే భువనేశ్వర్ కుమార్ ఐదు వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన వ్యక్తి అయితే సురేష్ రైన ఇతను వచ్చేసి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఒకసారి ఈ యొక్క ఐపీఎల్ లో అత్యుత్తమ గణాంకాలు నమోదు చేసిన బౌలర్ అత్యధిక గణాంకాలు అంటే ఒకే మ్యాచ్ లో ఒకే మ్యాచ్ లో పన్నెండు పరుగులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆరు వికెట్లు తీయడం జరిగింది ఒకే మ్యాచ్ లో ఆరు వికెట్లు తీసి పన్నెండు పరుగులు ఇచ్చారు అతను మామూలుగా ఏ దేశస్తుడు అంటే అతను వెస్టిండీస్ దేశస్తుడు అయితే అతను ఏ ఏ ఏ టీమ్ లో ఉన్నాడంటే ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్ లో ఉన్నాడు అల్జారి జోసెఫ్ అయితే ఈ యొక్క ఐపీఎల్ మొత్తం టీమ్ కు ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గాను అత్యుత్తమ గణాంకాలు నమోదు చేసిన బౌలర్ అల్జారి జోసెఫ్ ముంబై ఇండియన్స్ పన్నెండు పరుగులు ఇచ్చాడు ఆరు వికెట్లు తీయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మొత్తానికి గమనిస్తే అత్యధిక పరుగులు చేసిన వ్యక్తి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు చెందిన వ్యక్తి డేవిడ్ వార్నర్ అతనే కెప్టెన్ గా ఉండడం జరిగింది అతనికి ఆరెంజ్ క్యాప్ మామూలుగా ఎక్కువ పరుగులు చేసిన వ్యక్తికి ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇస్తారు అదేవిధంగా ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన వ్యక్తికి పర్పుల్ క్యాప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ పర్పుల్ క్యాప్ ఆరెంజ్ క్యాప్ ఎందుకు ఇస్తారంటే చివరిగా వీరి యొక్క ప్రైజ్ మనీ అనేది ఉంటుంది ఈ ప్రైజ్ మనీ ఆరెంజ్ క్యాప్ కి ఎంత ఉందంటే పది లక్షలు ఉంటుంది పర్పుల్ క్యాప్ కూడా పది లక్షలు ఉంటుంది అయితే ఆరెంజ్ క్యాప్ ను సొంతం చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరంటే డేవిడ్ వార్నర్ సన్ రైజర్స్ వ్యక్తి ఇతను మొత్తం ఇక్కడ ఈ ఐపీఎల్ లో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐపీఎల్ లో ఆరు వందల పరుగులు చేయడం జరిగింది అయితే ఇతను విదేశస్తుడు విదేశీయుడు డేవిడ్ వార్నర్ ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే ఈ యొక్క ఐపీఎల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎక్కువ పరుగులు చేసిన భారత ఆటగాడు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే గమనించాలి కేఎల్ రాహుల్ భారత ఆటగాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అత్యధిక వికెట్ తీసిన వ్యక్తి ఇమ్రాన్ తాహిర్ ఇతను దేశం వచ్చేసి మామూలుగా సౌత్ ఆఫ్రికా అయితే ఇతను ఏ ఏ జట్టు తరఫున ఆడడం జరిగిందంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అయితే ఇరవై ఆరు వికెట్లు తీసి పర్పుల్ క్యాప్ ను ఎక్కువ వికెట్ తీసిన వ్యక్తిగా ఇక్కడ నిలవడం జరిగింది పది లక్షల బహుమతిని గెలుచుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం అయితే ఈ యొక్క ఉప్పల్ స్టేడియం కి ఉన్న పేరు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం అని ఉప్పల్ స్టేడియం కు పేరు ఉంది అయితే ఐపీఎల్ ట్రోఫీ అత్యధిక సార్లు సాధించిన జట్టు ఇంత వరకు మామూలుగా రెండు వేల ఏడు నుండి ఐపీఎల్ జరుగుతుందండి అయితే ఎక్కువ సార్లు ఐపీఎల్ గెలుచుకున్న జట్టు వచ్చేసి ముంబై ఇండియన్స్ నాలుగు సార్లు దీని తర్వాత స్థానంలో ఏముందంటే మూడు సార్లు గెలుచుకున్న జట్టు చెన్నై జట్టు ఉంది మామూలుగా ఈ యొక్క చెన్నై జట్టు ఫైనల్ కు ఎనిమిది సార్లు చేస్తే ఎనిమిది సార్లు చేరితే అయితే మూడు సార్లు గెలిచింది ఐదు సార్లు రన్నర్ అప్ గా నిలవడం జరిగింది చెన్నై జట్టు ఒకసారి ఇంకొకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఐపీఎల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నమోదైన సెంచరీలు ఈ యొక్క ఐపీఎల్ మొత్తానికి ఆరు సెంచరీలు నమోదవుతాయండి అయితే అత్యధిక వ్యక్తిగత సోరు ఎవరంటే జానీ బేర్స్టో ఇతను వచ్చేసి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఆటగాడు ఇతను మామూలుగా ఇతని దేశం వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ అండి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇతను వ్యక్తిగత స్కోర్ ఎంత అంటే ఈ ఐపీఎల్ మొత్తానికి నూట పద్నాలుగు ఒక మ్యాచ్ లో జయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అత్యధిక టీమ్ స్కోర్ సాధించిన జట్టు అంటే ఏ
ఆ మ్యాచ్ విన్నింగ్స్ ఇస్తారండి అయితే ఈ దీనిని సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్ అంటారు ఏ జట్ల మధ్య జరిగిందంటే ముంబై ఇండియన్స్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ రెండు ఈ రెండు జట్ల మధ్య సూపర్ ఓవర్ మ్యా సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్ జరిగింది ఇక్కడ గమనించండి అత్యధిక సిక్సర్స్ ఎవరు కొట్టారంటే ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐపీఎల్లో ఆండ్రూ రస్సెల్ ఆండ్రూ రస్సెల్ మామూలుగా ఇతని దేశం వచ్చేసి వెస్ట్ ఇండీస్ అతను ఆండ్రూ రస్సెల్ ఏ జట్టు తరఫున ఆడాడంటే కోల్కతా నైట్ రైజర్స్ తరఫున ఆడాడు అయితే ఈ యొక్క ఐపీఎల్ మొత్తానికి యాభై రెండు సిక్స్లు కొట్టడం జరిగింది యాభై రెండు సిక్స్లు అత్యధికంగా నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ను ఈ యొక్క దీనిని ఐపీఎల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది స్పాన్సర్ చేసిన సంస్థ వివో ఉన్నాయి అండి కదండి వివో ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా వివో సంస్థ దీన్ని స్పాన్సర్ చేసిన సంస్థ నెక్స్ట్ అతి వేగంగా అర్ధ సెంచరీ సాధించిన వ్యక్తి ఈ యొక్క ఐపీఎల్ మొత్తానికి అర్ధ సెంచరీ పదిహేడు బంతుల్లో యాభై పరుగులు చేసిన వ్యక్తి ముంబై ఇండియన్ కు సంబంధించిన వ్యక్తి హార్తిక్ పాండ్యా దీని ఇతని తర్వాత తర్వాత పంత్ రిషబ్ పంత్ పద్దెనిమిది బాలకు చేయడం జరుగుతుందండి తర్వాత స్థానాల్లో తర్వాత స్థానాల్లో నెక్స్ట్ అండ్ రస్సెల్ ఉన్నాడు తర్వాత ఓకే తర్వాత తర్వాత ఓకే ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్థిక్ పాండి ఆ పదిహేడు మంత్లో యాభై చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ముంబై ఇండియన్కి సంబంధించిన వ్యక్తి నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఆరెంజ్ పర్పుల్ క్యాప్ ప్రైజ్ మనీ ఎంతంటే పది లక్షలు అని చెప్పుకున్నాము ఐపీఎల్ విన్నర్స్ ప్రైజ్ మనీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరు గెలిచారండి ముంబై ఇండియన్స్ గెలిచింది ఎన్నిసార్లు గెలిచింది నాలుగు సార్లు గెలిచింది దీని తర్వాత జట్టు ఏముందంటే మూడు సార్లు గెలిచిన జట్టు చిన్న జట్టు ఉంది ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ విన్నర్స్ ప్రైజ్ మనీ ఎంత ఉందంటే ఇరవై కోట్లుగా ఉంది ఈ యొక్క మ్యాటర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో ఇది లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కాబట్టి క్రీడల విభాగంలో ఏదైనా అడగచ్చు నెక్స్ట్ రేపటి నుండి మనకు ఏం ఏం ఏమైతే ప్రపంచ కప్పు ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ పోటీ జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క క్రీడల గురించి క్రికెట్ గురించి కంపల్సరిగా బిట్ వచ్చే అవకాశం నూటికి నూరు శాతం ఉంది ఓకేనా ప్రియమైన విద్యార్థులకు చెప్పేది ఏమనగా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో గమనించాలి డిస్క్రిప్షన్ లో ఆటోమేటిక్ గా మీ జిల్లాకు సంబంధించిన లేకపోతే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఉన్నాయి మా యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు చేరటం వల్ల మాకు సంబంధించిన అప్డేట్ పేపర్స్ నెక్స్ట్ ఓల్డ్ వీడియోస్ నెక్స్ట్ న్యూ వీడియోస్ అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన వివరాలు అదేవిధంగా ఫలితాలకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఒక లాస్ట్ ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా కొంతమంది మేము ఒక వీడియో చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ ఇంతమంది చెప్పింటాం మీకు మేము కొంతమంది ఇది ముందుగా సేకరించుకోవాలండి ఓకేనా మీరైనా సేకరించండి ఇంత సేకరించండి ఒక బుక్లో దొరుకుతుంది దొరకదు కొన్ని కొన్ని నెట్ సెర్చ్ చేయాలి ఆ బుక్ ఈ బుక్ వెతకాలి అంటే మాకు కొద్దిగా ఈ దీనికి తీసుకోవాలి దానికి ఎలా రాసుకోవాలి బోర్డు మీద రాసుకోవాలి చెప్పాలి నెక్స్ట్ దాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఎడిట్ చేయాలి ఎడిట్ చేసిన తర్వాత యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత యాడ్సెన్స్ అవకుండా చాలా చాలా ఉంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది సింపుల్గా అనుకుంటాను చాలా కష్టపడుతున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఇది ఈ వీడియో కేవలం ఎనిమిది నిమిషాలు తొమ్మిది నిమిషాలు ఉంటే కొంతమంది వీడియో పెట్టిన రెండు నిమిషాలే ఒక్క నిమిషానికే డిస్లైక్ అనేది వస్తుంది నేనేం బాధపడలేదు ఎందుకంటే అందరూ ఇష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా అయితే ఆ డిస్లైక్ కొట్టే వ్యక్తి డిస్లైక్ కొట్టే వ్యక్తికి చెప్తున్నా కనీసం పూర్తి వీడియో అన్న చూడాలి కదా అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వీడియో యొక్క నిడివి ఎనిమిది నిమిషాలు ఉంది అనుకో ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమిది నిమిషాలు ఉంటే కనీసం ఎనిమిది నిమిషాలు చూసిన తర్వాత ఇది బాగుందా బాగలేదా అని చెప్పడానికి అతనికి అర్హత ఉంది అంటే విషయం అంటే ఒక్క పెట్టిన పది సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్లకి డిస్లైక్ వస్తుందండి కొట్టేవాళ్ళకు ఒక లైక్ లైక్ కొట్టే చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే సాగలించి వీడియోస్ మనం ప్రారంభించి దాదాపు ఆరు నెలల సమయానికి దాదాపు యాభై తొమ్మిది లక్షల వ్యూస్ ఉన్నాయి ఇది మన విజయం ఇది సాగలించి చూసే వారందరి విజయం మన విజయం ఇది ఓకేనా ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు ఓకేనా మీరు నేను ఎందుకంటే మీరు డిస్లైక్ కొట్టడం వల్ల ఎక్కడో కొద్దిగా నేను ఏం చెప్పి తప్పు చేస్తున్నానా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే అలాంటిది ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా నా నెంబర్ అనేది ఉంటుంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు నేను ఏం చెప్తాను ఏం ఏం చేస్తున్నాను నాకు తెలియజేస్తే దాన్ని ఇంకా సరి చేసుకుని మీకు చెప్పడానికి అంతే కదా ఎందుకంటే రోజు రోజుకు నెక్స్ట్ డిఎస్సి ఉంది డిఎస్సి డిఎస్సికి నేను మీకు ఇంకా పర్స్పెక్టివ్ కానీ నెక్స్ట్ సైకాలజీ కానీ అందించడానికి నేను మీ మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఓకేనా నన్ను ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఇంకా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకే కామెంట్స్ కూడా చాలా బాగా ఇస్తున్నారు చక్కగా మీరు మన ఛానల్ని వినియోగించుకొని ముఖ్యంగా చాలామంది కోచింగ్ వెళ్ళలేని వాళ్ళకు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేదే చెప్పేది ఏమనగా మీకు సాగలించే 